Allora, Manish Jain è indiano e coordinatore di Shishkantar, The People Institute for Rethinking Education and Development, l'Istituto del Popolo per ripensare l'educazione e lo sviluppo, e cofondatore anche della Svarai University che si occupa di molte delle tematiche di cui oggi parliamo, della rigenerazione delle culture, dell'economia, dell'ecologia locale, ha prodotto tantissimo, ha scritto tantissimo e chiediamo anche a lui di intervenire in questa discussione. So, good morning, uh, buongiorno. Buongiorno. I've come from uh, India. Uh, vengo dall'India. And uh, as you all know, today is Mahatma Gandhi's birthday. Come sapete, oggi è il compleanno di Mahatma Gandhi. So, I'm very honored to be with you on this auspicious and important day. <laughs> eh, eh, quindi sono felice di stare con voi in questo giorno così significativo. And uh, many of my friends back in India today are protesting against genetically modified GM mustard. Molti dei miei amici in India in questi giorni stanno conducendo proteste contro uh, il senape geneticamente modificato. The bizarre uh, part of this is that it's not against Monsanto, but against our own Indian scientists who have created, quote unquote, homemade GM seeds. Uh, la cosa bizarra è che questa volta non è una protesta contro la Monsanto, bensì contro i nostri stessi scienziati indiani che hanno fatto quello che chiamano il uh, uh, GM fatto in casa. So... Um, <coughs> I'm feeling a little nervous, so I thought we can maybe play a little game. Just Mi to... sento un po' agitato, per cui forse possiamo fare un gioco. My grandmother, who uh, grew up in the village, never went to school, always taught, told me when you feel nervous, she gave me a little trick which I want to share with you. Mia nonna, che eh, non era mai andata a scuola, è cresciuta in un villaggio, non è mai andata a scuola, diceva che quando ti senti agitato eh, puoi usare questo piccolo trucco. Ok? Can you all stand up one second? Tutti in piedi. So, since we're in Italy, this game is called the Namaste Buongiorno game. Siccome siamo in Italia, questo si chiama il gioco del Namaste Buongiorno. So, you, do you all know what Namaste means? It means, do you all know what it means? Uh, sapete tutti cosa vuol dire Namaste? Namaste means that we, uh, the divine spirit in me bows to the divine spirit in you and that we are interconnected in one. Eh, lo spirito divino in me si inchina di fronte allo spirito divino in te e siamo tutti interconnessi in uno. So I would like you to uh, look at your neighbors left, right, Guardate il vostro vicino a sinistra, down, sinistra backward, destra, and avanti e dietro. Them namaste, buongiorno. Namaste, buongiorno. Namaste, buongiorno. <laughs> namaste, buongiorno. Yeah. So part of the idea of happiness for us in India is to know our neighbors. So so many times we sit down or go somewhere, we don't even know who's sitting on the left or right or behind us. Parte uh, del concetto. You have to be careful. Sometimes there's CIA agents sitting behind you, so you should know who they are. Parte del concetto di felicità in India consiste nel conoscere i nostri vicini. Noi non conosciamo chi sta a destra e chi sta a sinistra di noi. E poi magari alle nostre spalle ci potrebbe essere anche un agente della CIA, per cui occhio. <laughs> so, let us take this game a little for forward. So the next step is give a high five. Namaste, buongiorno. <laughs> Namaste, buongiorno. Namaste, buongiorno. Namaste, buongiorno. Yeah, okay. <clears throat> okay. Are we getting war warmed up? One yes. more. I'll, uh, ancora... Namaste, buongiorno. <laughs> <laughs> Namaste, buongiorno. <laughs> and one last one. È l'ultimo. It's the Indian Italian magical hug. Namaste, buongiorno. <laughs> 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 
So for me, uh, this thing that you're experiencing, this smiling, laughing, laughing. touching, this Perfect. is what we are losing with globalization. Quello che eh, stiamo sperimentando in questo momento. Questo, questo sorridere, questo abbracciarti, è ciò che stiamo I'm, perdendo I'm con la globalizzazione. Mi dispiace, ma con l'iPad non funziona. So I think we can sit? Yes. Okay. So... Uh, so I, I come from uh, a place that I think many of you have heard of, Rajasthan. Io vengo da Mogo. Rajasthan? Conoscete il Rajasthan? Io vengo da lì. The most beautiful part of India. La parte più bella dell'India. With the most beautiful people. Con la gente più bella. So, but my work is about uh, regenerating people's knowledge systems and our cultural imaginations. Mi occupo di uh, della rigenerazione dei sistemi di conoscenza delle persone e dell'immaginario culturale. To, to explore what is uh, happiness, what is well-being, what is development, what is progress, scoprire, what is the good life. Scoprire cos'è il benessere, cos'è lo sviluppo, cos'è il progresso, cos'è la buona vita. And a big part of my work is around unlearning. E una gran parte del uh, mio lavoro riguarda il disimparare. The, uh, the sickness, unlearning the sickness of the industrial parasitic mind. Impara disimparare la malattia eh, della mentalità parassitica industriale. And as I travel around the world, I see that this kind of deconditioning and decolonization is not necessarily only for us in India or for Africa, vedo, but it's also needed for the West. Girando per il mondo vedo che questa sorta di decondizionamento, decolonizzazione della mente non è qualcosa di cui si abbia bisogno soltanto in India o in Africa, ma ce n'è bisogno anche in Occidente. Sì. So I'm working with young people in India to build new models of education for localization. Eh, lavoro con i giovani in India per la costruzione di nuovi modelli di localizzazione. And I believe that people's, reclaiming people's knowledge systems are the foundation for the new economy movement. E io penso che il riprendersi i sistemi di conoscenza sia la fondazione del, sia l'elemento fondamentale del movimento per la nuova economia. So my journey um, with UNESCO and many other international organizations has led me to, from a place where I believe that modern schooling was the ultimate solution to all of the world's problem to a place where I now see it as one of the roots of the problem. Io, eh, la mia esperienza con eh, l'UNESCO, il mio viaggio con l'UNESCO mi ha portato a, eh, da una posizione in cui io ritenevo che eh, l'educazione moderna, eh, l'istruzione moderna fosse la soluzione al problema a una eh, situazione in cui Penso che sia una delle cause, una delle cause del problema. I, today I would like to ask you for the next 10-15 minutes vi posso, vi per i to consider minuti. that my, modern schooling might be one of the greatest crimes against humanity. Di uh, prendere in considerazione che uh, l'istruzione moderna possa essere il più grande delitti contro l'umanità. It, it brands millions of innocent children as failures and losers and strips them of their self-esteem and self-worth. Marca milioni di eh, giovani eh, come dei falliti privandoli della loro autostima. It renders many diverse and much more sustainable 
and harmonious ways of knowing, understanding, relating, and being as backward, useless, unscientific, unprofitable. Definisce eh, tante forme eh, diverse di eh, sapere, di essere, relazionarsi col prossimo come qualcosa di eh, arretrato e eh, di inutile. It alienates us from our local communities, Ci. our elders. Ci estranea dalla nostra comunità locale, dai nostri anziani. Our lands, our forests. Le nostre terre, le nostre foreste. Our languages, Le. our spirits. Le nostre, our, le nostre lingue, i nostri spiriti. Our bodies, our hearts, and our deeper meaning and purpose in life. Dai nostri cuori, i nostri corpi e dal significato più profondo della nostra vita. One of our grandmothers told me that our spirits don't speak English. Una mia nonna mi diceva che i nostri spiriti non parlano inglese. And we are more than just human resources. Siamo qualcosa di più, eh, di più di semplici risorse umane. The biggest damage I think it that it schooling has made us question our own capacities. Credo che uno dei più grandi danni che abbia fatto il sistema scolastico è quello di mettere in dubbio le nostre stesse capacità. And that we have to submit to experts all the time from the World Bank, from McKinsey, from Monsanto. All of these people are supposed to know better than us how to live our lives. E che dobbiamo sempre eh, sottostare al parere degli esperti del Monsanto, di eh, altri McKinsey, McKinsey e eh, pensare che questi ne sappiano più di noi. I would also like you to consider that education, the drive for education, is the moral basis, the Trojan horse for continued growth paradigm. L'istruzione, la spinta per l'istruzione, è il cavallo di Troia del paradigma della crescita costante. The links between the dominant global economy and modern schooling run very deep. Ci sono profondi legami tra eh, l'economia globale moderna e l'economia eh, globale e eh, la scolarizzazione moderna. The moral basis of increasing corporate rule and unlimited economic growth rests on the rationale of the white man's burden. Questo è il eh, fardello dell'uomo bianco come eh, razionale del dominio eh, delle corporazioni. Basically, it was the moral duty of the globalizers to civilize the poor, lazy, and illiterate savages. Era il dovere eh, morale dei civilizzatori portare la civiltà a, eh, il, eh, a selvaggi, analfabeti, poveri e pigri. The globalizers silenced local wisdom. I globalizzatori hanno messo a tacere la saggezza locale By it as and eh, re, dipingendolo come eh, mancante di istruzione e incapace e at the same time morally empowered themselves to assume control of our resources e eh, in questo modo davano a se stessi una giustificazione morale per assumere il controllo delle nostre risorse and to tell us how to lift ourselves from po poverty and become a developed, democratic, healthy, technological, and now these days, sustainable society. E dirci come poter uh, uscire, sollevarci dalla povertà, diventando uh, una uh, società uh, sviluppata, democratica, sana, tecnologica e oggi si, diciamo, sostenibile. So they were here to teach us lazy Indians how to become more productive and efficient. Quindi volevano insegnare, erano arrivati per insegnare a noi pigri indiani come diventare più produttivi ed efficienti. On top of this, it is now the globalizers' moral duty to provide for formal sector jobs to all of those millions 
of unemployed educated youth. E eh, oltre a questo è, è il dovere dei mor eh, dovere morale globalizzatore eh, fornire eh, impiego nel settore formale a tutti quei milioni di eh, studenti che eh, scolarizzati diciamo che hanno eh, fatto la scuola ma si trovano disoccupati all of these youth have been educated to hate their local agriculture to hate their local fishing to hate their local craft production tutti questi, to hate their local culture tutti questi giovani sono stati istruiti a odiare la propria cultura locale la propria agricoltura la propria pesca so unless there are jobs created for these educated youth There will be massive violence and social unrest. Quindi se non si creano posti di lavoro per questi giovani ci sarà eh, violenza e agitazione sociale su grande scala. The formula to happiness is sold like this. La formula della felicità mi viene venduta così. More education equals better jobs in the city equals more stuff consumption equals more happiness. Eh, più eh, istruzione eh, uguale eh, più eh, impiego uguale più roba uguale più felicità nelle città while it is exciting to see such a rich dialogue around degrowth in Europe I would like to share what is happening in India today mentre è Uh, stimolante vedere un dibattito così forte sulla decrescita in Europa, vorrei condividere con voi quello che sta succedendo in India oggi. There are 150 million educated consumer youth expected to join the workforce in the next 15 years. Ci sono 150 milioni di giovani consumatori istruiti che uh, devono nei prossimi 15 anni entrare a far parte della forza lavoro. So we are being told we need more growth to jumpstart large scale factories and special economic zones. Quindi ci viene detto che abbiamo bisogno di una crescita eccezionale per poter fare velocemente nuove fabbriche e nuove zone economiche. This is a time bomb waiting to explode. Questa è una bomba a orologeria che sta per scoppiare. So in the face of this the prime minister Narendra Modi launched the Make in India initiative quindi, in 2014. Eh, quindi in questo contesto il primo ministro Narendra Modi ha lanciato il uh, Made in India, l'iniziativa Made in India. Make, make, make in. Uh, produciamo in India, sì. With the primary goal of making India's global manufacturing global manufacturing hub per eh, trasformare l'India nel prossimo eh, centro mondiale della produzione. He is inviting all companies from around the world to come and manufacture and assemble their products within India. Invita tutte le aziende del mondo a venire in India a eh, produrre e montare i loro prodotti. The Make in India is promoting foreign direct investment, implementing intellectual property rights and upgrading high technology and infrastructure. E così, eh, make, in India, make in India, eh, quindi eh, promette di rispettare i eh, diritti dei brevetti e di, di eh, creare le infrastrutture necessarie. It's targeting 25 sectors of the economy, which range from automobile to information technology to defense to pharmaceuticals. Everything is for sale. Punta eh, su 25 settori che vanno dall'industria farmaceutica a quella automobilistica a quella militare. Tutto è in vendita. The government's role, which has traditionally been seen as a regulator, is now as a facilitator. Eh, quello che eh, facilitator. Il, il ruolo tradizionale del governo come educatore viene sostituito, eh, che, so, il ruolo di, eh, di regolatore, scusate, viene sostituito con eh, il ruolo di facilitatore, di un agevolatore del, eh, di questo processo. It will focus on acting as a partner in the economic growth strategy alongside the corp corporate sector. Agirà come partner, come socio del settore imprenditoriale. With the Make in India campaign, India is now the most open economy in the world for foreign direct investment. Grazie alla campagna Make in India, l'India è oggi eh, l'economia più aperta del mondo per investimenti diretti esteri. 
the IMF is projecting India's growth at 7.5% 7 .5 compared to the global growth forecast of 3.4%. Eh, il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita annua in India del 7,5% contro il 3,4% mondiale. Now this is important, pay attention. Qui atten attenti a questo passaggio. Italy, like many other troubled in post-industrial econ economies, is posed to invest in the India growth miracle. Uh, L'Italia, come tanti altri paesi in crisi post-industriale, eh, si sta preparando a investire nel miracolo della crescita indiana. Will be from here to India Capitale si sposterà da qua in India to get the rates. per ottenere i tassi di crescita più elevati. Questo so modello è stato driven da total cost minimization obiettivi. Uh, questo è uh, gli, gli obiettivi di minimizzare uh, totalmente i costi. Which means that India will try to keep reducing labor costs. E, quindi l'India cercherà di ridurre al massimo i costi della forza lavoro. Meaning squeezing the people. Cioè schiacceranno la gente. Reducing the environmental regulations. Ridurranno le, uh, i vincoli ambientali. Uh, destroying small scale agriculture which right now is probably 50% of the country distruggeranno l'agricoltura la, uh, su piccola scala che oggi è probabilmente il 50% dell'economia del paese and we will be expanding there'll be a huge need for energy to power these factories e ci sarà un grande bisogno energetico per uh, dare forza a queste per muovere queste fabbriche So nuclear energy is being packaged as the next clean green energy. Quindi uh, la prossima energia verde pulita è quella nucleare. Finally, um, this will be also require silencing dissent and democratic participation. E si metterà, e si metterà a tacere eh, la, eh, il dissenso e la partecipazione democratica nella società. We can see that happening all over the country in India today. Lo vediamo in tutta l'India oggi. For those of you who still believe in trickle down theory, per chi ancora crede alla teoria del trickle down, dello sgocciolamento dall'alto della ricchezza, I'd be happy to tell you that now India has 111 billionaires. Uh, vi, vi, vi do la buona notizia che l'India ha uh, 111 miliardari. Third most behind China and the US. Al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti. So this is a disaster in the making. Quindi, and it is very much connected between what is happening in Europe and what is happening in the global south. Quindi c'è un disastro che si sta preparando e c'è uno stretto rapporto tra ciò che avviene eh, nel, eh, nella parte sviluppata e eh, nel resto del mondo. I would also how much time do we have? Two, one minute? Quanta? Two minutes? Okay. No. So two things I just briefly want to say. I would also like to just briefly draw your attention to the United Nations Sustainable Development Goals. Uh, il um, vi ricordo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. These are being packaged as very beautiful goals for the next uh, 15 years to achieve for health, education, poverty reduction, sustainable development. Vengono spacciati come degli obiettivi bellissimi da raggiungere in termini di eh, salute, eh, sviluppo sostenibile, riduzione della povertà, eccetera. All beautiful words, but if you read the fine print, tutte belle parole, ma se leggete parte dei caratteri piccoli, it is about more economic growth and corporate control through public-private partnerships. Uh, si parla in realtà di uh, più crescita e più uh, controllo uh, imprenditoriale attraverso dei partenariati privato pubblico. So I just want to. Um, Say one last word about that uh, my belief in that people's knowledge systems are the foundation are needed. We need new models of education Penso che, uh, for the il, new economy. 
i sistemi di conoscenza sono fondamento eh, del eh, abbiamo bisogno di un nuovo tipo di educazione per la nuova economia. And uh, I would just like to share a couple of aspects of that. The working that we need to create more opportunities for young people to work with their hands to design and build things that they need in everyday life. Dobbiamo dare più opportunità alle persone per lavorare con le mani e eh, costruire cose con, eh, di cui hanno bisogno nella vita reale. We need to spend more time in the forests and on the farms. Dobbiamo passare più tempo nei boschi e nei campi. Falling in love, learning how to fall in love again in the natural world. Innamorarci, sapere eh, di nuovo come imparare di nuovo come ci si innamora del mondo naturale. Nature, the trees, the plants, the animals are all alive. They're all intelligent and they are all wanting to communicate with us. La natura, le piante, gli animali sono tutti vive e intelligenti e vogliono comunicare con noi. And sometimes they're even ticklish. Sometimes they're even ticklish. Anche fare solletico. We need to have more spaces for intergenerational dialogue. Abbiamo bisogno di più spazi per il dialogo tra le generazioni. Because if you see in the modern industrial world we have fragmented children over here, youth over here, Adults here, old people there. Nel nostro eh, mondo industriale abbiamo frammentato i bambini di qua, i giovani di là, gli adulti da un'altra parte e gli anziani eh, laggiù. And wisdom can only foster when we are together across generations and when we are sharing things from deep within our hearts. E la saggezza può eh, fiorire soltanto quando facciamo le cose tra le generazioni e le cose nascono dal profondo del nostro cuore. And lastly, we need more spaces for young people to learn how to be in their direct democracy, how to manage their own learning spaces, how to manage their own local economies. Abbiamo bisogno di più spazio per i giovani perché imparino la eh, gestione dei loro spazi e la democrazia diretta. Namaste, buongiorno. Thank you.